。你觉得在哪种情况下，人是最容易忘记东西的？是年纪大的时候吗？还是在忙碌的时候？又或者是讲电话的时候？我觉得啊，是在旅行的时候。还记得曾经带过一组客人，在机场办理登机手续的时候，短短五分钟不到的时间。他就可以弄丢了自己的耳机，在仪式的当下，他还立刻手刀的冲去超商，又买了一组。下马下马，龙爷保护接龙。然而，在登机口前再次与他碰面的时候，他新买的耳机又不翼而飞了。What？ 害我都好想在他旁边摆摊卖耳机了，更别提他还是位律师。好了，今天就来跟大家分享一下之前带埃及团的经历。让大家可以在出国之前先解解渴，顺便让大家知道人在享受旅途的时候，健忘起来是有多么可怕、啊。老公，你记不记得有一招从天而降的掌法？是已经失传的如来神掌。No! No! 大家好，我是 Coco。这频道主要就是分享一些商业故事，以及偶尔做一些带团遇到的事情。喜欢的话，再请帮忙订阅、分享、小铃铛。废话不多说，就让我们把时间倒退回好几年前的台湾。在那时候，不止没有疫情，韩市长还在率领着高雄在太平岛挖石油呢。放马过来，更别提超前部署的阿中了。还可以一起吃饭、喝酒、开 party， 世界怎么跟得上台湾呢、啊？而那个时候，我则是默默的在第一行下确认所有团员的资料，并等候大家的到来。还记得那是一个风雨交加的夜晚，嘈杂的雷声响彻了这宁静的漆黑。在出门到机场前，我又再次翻了翻农民历，看看星座书、占卜。看看这次带团的运势，哎，没想到一看就出大事了。团员里面与我不合的星座竟然占了四分之三以上，我就知道这次出团不会太平静了。先帮大家科普一些埃及小知识。埃及适合旅游的时间为十月到三月，这时候去不仅可以享受到明媚的阳光。还不会让你感受到酷暑般的炎热。另外，埃及是回教国家，所以基本上啊，你在这边几乎不会看到猪肉料理。如果你要带泡面去吃，也是 OK 的。但是，请千万千万记得不要带有猪肉 logo 的，不然可能会造成不必要的麻烦。因为曾经有位团员就带了满汉的葱烧猪肉面。然后我们就在海关那边学习古人“指鹿为马”的精神，指猪为牛，卡了半个小时。所以，请大家千万千万要记得。让我们把场景拉回埃及，在抵达首都开罗之后，这趟四大古文明之旅也从此正式开始。车上的时候，我们便先把景点的一些注意事项先跟大家说明，像是。如果有人在景点跟你搭讪，或是要帮你拍照，请先有个认知，不是你长得太帅或是太美，而是因为你就是他们心中可以赚钱的小肥羊。因为埃及是个小费国家，从吃饭、住宿到骑骆驼、拍照等等的，全部都会给你收钱。当然，有些人的拍照技术是真的妖兽好，一级棒。之前就有团员玩得太开心，完全忘了这件事情。在金字塔旁边被热情搭讪之后，也给他们帮忙拍照，结果被要求收了五十块美金的拍照费，导致他整个旅游的 k i m o j i 都不好了。在走完清真寺、萨拉丁城跑的一些著名古迹之后，我们也抵达今天准备下榻的饭店，位于尼罗河畔的 l i s c a r d e n 悠闲的享用完今天的晚餐，并跟团员确认好明天飞往雅斯文的航班后，我本以为星座书上都是在骗，今天应该就可以这样 peace 的度过。But 
当我回到房间的时候，看到我的室友竟然在他的床上开始锻炼身体做仰卧起坐，挥洒那青春的汗水，你就知道我有多崩溃。假的！哎呀，我眼睛也长肿了。<笑>在经历了三十分钟的一对一健身教练指导后，当我终于可以拖着疲惫的身体去盥洗的时候，他还认真的告诉我。这个要每天做才有效哦。然而，呜咽偏逢连漏雨，突然一通电话打乱了我的思绪，而且就比我想象的还要严重。Coco， 我的护照不见了，我翻遍全部的行李箱都找不到。当我听到电话那头说这种话的时候，我心都凉了。你们要知道，台湾在埃及是没有大使馆的，如果护照不见。光跑流程啊，我就要被限制在这个国家至少七天以上。而且我们明天清晨就要搭飞机前往南部的城市雅斯文，若没有护照，基本上你连飞机都上不去，而且住宿都是问题。虽然当下各种腹黑的想法在我心中萌芽，但我还是迅速的跟他一起回忆，今天哪时候见到他护照的最后一面，并跟他一起再把所有的行李箱再翻过一遍。但还是都一无所获。这时，他才提到一个关键讯息：在离开机场前，他有偷偷的跑去买 SIM 卡。虽然我内心有千百种想要就地解决他的想法，但我还是忍住，并打电话先去机场问问看，是否有捡到护照。然而，机场却只跟我说，他去的 SIM 卡店要五点才会开哦。你知道吗？我们要飞到雅斯文的班机是早上六点五十五分起飞，所以我们大概五点就要到机场了。而且它跟我们入境的航厦还不是同一个，因此这就是一场赌局。赌赢了，一切顺利，安全下装，他就可以跟我们一起一同搭机前往雅斯文。如果赌输的话，他就只能滞留在开罗，待在饭店里面，继续他的寻宝护照之旅。好险！爱笑的人运气从来不会太差，最后还是顺利的在信卡店找到了他遗失的护照，并且一同顺利的赶上飞机。然而，没想到在候机室等候国内班机的时候，我却发现我们又有团员又落东西了。拜托，这才第二天呢、啊，而且这次丢的东西更是让我惊恐，因为。我从没有想到，竟然有人连自己的鞋子和行李可以直接忘在检查站那边都没有发现，就穿着一双袜子，而且空手的走来登机口，一脸就是我不羁放纵、爱自由的霸气。好险，我看到他之后立刻发现不对，快速的拉着他走回到检查站那边，才把他的鞋子和行李走了回来，不然可能在那个南部小镇阿布辛贝。他可能连衣服都没有办法换了，因为那边没有百货公司，没有 Seven， 别说衣服了，连水资源都很匮乏，可能只能与沙子为伴。而唯一有的只有一座神殿——阿布辛贝。虽然过程中充满艰辛，但我们还是顺利的下了飞机，并抵达了那个南部小镇亚斯文，参观了他们赖以为生的水坝。并看了一下苏埃友好纪念碑之后，我们也驱车前往今天的住宿地阿布辛贝。而沿途就只有滚滚的黄沙，还有运气好可以看到的海市蜃楼。你们也可以猜一下，这张图片里面哪个是假的，哪个是真的？好了，在经历了这段长途跋涉，我们也终于抵达了今晚的饭店。然后，一通电话又再度打来。领队先生，你们是不是有人把遥控器拿走了？因为我们这里捡到一只手机，但是遥控器不见了。以上就是这集埃及旅游的前几天经历。当然，这趟埃及行还有很多好笑又好玩的事情，有机会再来做续集。喜欢的朋友也可以帮忙订阅、分享小铃铛。我是 Coco， 我们下次再见。